আসসালামু আলাইকুম বর্ণ টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক আমরা এখন অবস্থান করছি আশাশনি থানা ইনসার্স অফিসার আব্দুল সালাম স্যারের কার্যালয় তো দর্শক মণ্ডলী আপনারা সবাই জানেন যে আমরা এমন একজন ব্যক্তির কাছে আজকে আসছি যিনি রাতের অন্ধকারে বিশ্বব্যাধী করোনা ভাইরাস এই উপলক্ষে তিনি গরিব দুঃখী মানুষের পাশে রাতের অন্ধকারে গিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন তো আজকে আমরা স্যারের কাছে জানতে চাইব যে আজকে স্যার আপনার এলাকার সর্বশেষ পরিস্থিতিতে করোনা সম্পর্কে সর্বশেষ পরিস্থিতিটা কি আপনি আমাদের একটু বলুন ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা আপনারা জানেন যে মহামারী করোনা ভাইরাস শুধু বাংলাদেশে নয় এটা একটি সারা বিশ্বের সমস্যা যে সমস্যা থেকে আমরা আশাশনিবাসীও দূরে নয় ইতিমধ্যেই সাতক্ষীরায় আপনারা জেনেছেন যে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে আমরাও করোনা রোগী হিসাবে আমাদের জেলাকে ইতিমধ্যেই গণ্য করা হয়েছে তো দীর্ঘ আপনারা জানেন এও জানেন যে আমাদের দেশের মানুষের যে আর্থিক অবস্থা বা আর্থিক সক্ষমতা কতটুকু সেই দিক থেকে বিবেচনা করে আমি যতটুকু দেখেছি যে সারা বাংলাদেশের থেকে সাতক্ষীরার মানুষ অনেকটা গরিব এখানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সিক্সটি পারসেন্ট থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে সরকার যখন থেকে এই করোনাকে গত আপনার মার্চ মাসে যখন সাত তারিখে বাংলাদেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হয় এরপরে ছাব্বিশ তারিখ থেকে কিন্তু সারা দেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে তখন থেকে মানুষকে কিন্তু এক ধরনের ঘরে থাকার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে সচেতন করার জন্য আমরা এক রকমের বাধ্য করতেছি বা চেষ্টা করতেছি তাদেরকে যাতে সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইন অর্থাৎ বাসায় তাদের অবস্থানটা নিশ্চিত করা যায় যেহেতু আমাদের দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ এখানে নিম্ন আয়ের মানুষ অনেক বেশি তো এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে একদম যারা ডে লেবার অর্থাৎ যারা শ্রমিক তারা শ্রমজীবী তারা শ্রম দেয় বা শ্রমের বিনিময়ে তারা অর্থ পেয়ে সেটা দিয়ে কিন্তু তারা চাল ডাল বা নিত্য প্রয়োজনীয় যে দ্রব্য সামগ্রী আছে সেটা ক্রয় করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে এর বাইরেও কিন্তু একটা শ্রেণী আমাদের সমাজে অবস্থান করছে যারা এই কাজটাও যদি নাও করে তারপরেও কিন্তু তাদের আর্থিক যে অসচ্ছলতা সেটা কিন্তু আছে তারা এই কথাটা হয়তো কোনো জনপ্রতিনিধি বলতে পারছে না অথবা মুখ ফুটে আসলে অন্য কোনো যারা সচ্ছল ব্যক্তি আছে তাদের কাছে কিন্তু তারা কথাটা বলতে পারছে না তো আমি আসলে আমার চেষ্টা করেছি যেহেতু আপনারা জানেন যে আমাদের আসলে সরকারি কোনো বরাদ্দ নেই সরকারি কোনো বাজেট এই ক্ষেত্রে আমাদের নেই তো আমি আমার অফিসারদেরকে নিয়ে সাথে নিয়ে আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করছি বা এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি যে যে সমস্ত মানুষগুলো কষ্ট করতেছেন যাদের খাদ্য সহায়তার সমস্যা আছে যাদের খাদ্যের সমস্যা আছে তাদের কাছে আমরা খাদ্য সহায়তা টাকা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছি যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা যেটা দেখি যে আসলে মানুষকে খাবার দেওয়ার সাথে সাথে তার ছবিটা তুলে যদি সেটাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া হয় অনেক মানুষ আসলে এটা যদিও তিনি তার ক্ষুদার তারণায় খাবারটা নিয়েছেন কিন্তু তার একটা সামাজিক অবস্থান বা সামাজিক মর্যাদা থাকে তো সেইটা বিবেচনা করে আমরা আসলে চেষ্টা করে যাচ্ছি যে অন্তত তার অবস্থানটা গো অবস্থানটা গোপন করে তার পরিচয়টা গোপন করে আমরা আমাদের সাধ্য মতো তাদেরকে খাদ্য পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখছি এবং আসন্ন রমজান উপলক্ষে এবং সামনে পবিত্র ঈদ আছে আমরা চেষ্টা করে যাব যে আমাদের সাধ্যের মধ্যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা দেখেছি যে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছি যে আপনি রাতের অন্ধকারে ফোনপে এস এম এস পে গরিব দুঃখে মানুষের পাশে তিরান সামগ্রী বিতরণ করেছেন এবং সরকারি যে তিরানগুলো আসছে সেগুলো সম্পর্কে আপনারা এলাকা তদারকি করেছেন কিনা ঠিক বলেছেন আপনি আসলে আমরা অনেক পরিবার আমাকে আমার বিভিন্ন প্রবাসী ভাইরা বিশেষ করে কাতার ইতালি এবং সৌদি আরব বেশ কয়েকটি দেশ থেকে আমাকে আমার ভাইরা ফোন করেছিলেন এস এম এস দিয়েছিলেন তাদের পরিবারের দুর্দশার কথা তারা অনেকে বলেছেন তো সে সমস্ত পরিবারগুলোর পাশে আমি যেটা আগেই বলেছি যে সেখানেও আমরা আমি আমার তাদের পরিচয়টা গোপন রেখে আমরা কিন্তু সেখানে খাদ্য সহায়তা দিয়েছি এবং ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা দিয়ে যাব আর আমাদের এখানে আপনারা জানেন আশা সমিতির এগারোটি ইউনিয়ন আছে এখানে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারি যে বরাদ্দ যেটা আছে সেটা জনসংখ্যার ভিত্তিতে এখানে সুষম বন্টন হচ্ছে এখানে আমরা এটা প্রতিনিয়ত এখানে ট্যাগ অফিসার দেওয়া আছে এবং আমরা আমাদের গোয়েন্দা নজরধারির মাধ্যমে আমরা কিন্তু এটা প্রতিনিয়ত তদারকি করে যাচ্ছি যে যে ত্রাণগুলো এখানে জনগণের জন্য এসেছে গরিব দুঃখী মানুষের জন্য যে ত্রাণগুলো এসেছে আসলে তারা সেই ত্রাণগুলো পাচ্ছে কি না অথবা সেখানে কোনো রকমের দুর্নীতি অথবা এগুলো আত্মসাতের মতো কোনো ঘটনা ঘটছে কিনা সেগুলো কিন্তু আমরা নিবিড় পর্যবেক্ষণ করছি এবং এক্ষেত্রে আমরা আমাদের গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রেখেছি 
ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য বর্ণটি পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আপনাকে এবং দেশবাসীকে সাথে সাথে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং দেশবাসীর কাছে আমি আহ্বান করছি যে আপনারা দেশবাসী সবাই যার যার অবস্থান থেকে আমাদের দেশের জন্য দোয়া করুন আমাদের মুসলিম উম্মার জন্য সকল মানুষের জন্য আপনারা দোয়া করুন আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন আপনাদের আমাদেরকে সবাইকে যেন ভালো রাখেন এবং আমরা যেন একটু অতি তাড়াতাড়ি অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেন একটি আগের মতো একটি সুন্দর বাংলাদেশ যে বাংলাদেশের সবাই মিলিমিশে আমরা থাকতে পারি যেখানে কোনো বাধা নিষেধ থাকবে না যেখান থেকে করোনা ভাইরাস দ্রুতই চলে যাবে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আমাদের সবাইকে যেন কবুল করেন আপনাদের সকলের মাধ্যমে আমি এই সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি